Ladies and gentlemen, for those of you with Iranian ethnicity in the room, you really require no introduction to our next guest. He is known and loved by millions of Iranians across the world. Um, for the non-Iranians here, let me tell you that our next speaker and our honorary guest is a musician and an artist with very few peers in contemporary Iranian culture. His songs truly form part of the collective Iranian consciousness. In my own case, his music has been the soundtrack to my falling in love and my heartbreak. The soundtrack, there's been, there's been an awful lot of heartbreak. The, the soundtrack um, to my grief over the death of a loved one and the soundtrack to my political activism. If you're non-Iranian, think of our next guest as an artist with the voice of a Frank Sinatra, the poetic and philosophical lyrics of a Leonard Cohen, and the political orientation of a Bob Dylan. He has recorded dozens of albums and has performed at hundreds of sold out shows at famous concert halls all across the world. He is truly a musical legend. But what really sets him apart from many other artists is that despite his success and his talent and his fame, he has continued to engage with his community and has maintained his commitment to social justice. He is, in a word, a humanitarian artist par excellence. His music calls for the freedom of his homeland from the shackles of tyranny and thus resonates widely with all of us who yearn for freedom, democracy, and human rights. And in his personal life, he has shattered cultural taboos by speaking openly and bravely about his own past struggles with addiction. He has established the INF Foundation in 2002, which provides counseling and a variety of television and radio shows that raise awareness of addiction and a variety of other social maladies, including street children, women forced into prostitution, and other social ills. He is also incredibly active in the case of refugees, Iranian refugees stranded across the world. And I can tell you that he's here in Toronto directly from a flight from Turkey, where he was actually present and working with refugees on the ground. Ladies and gentlemen, our next speaker is not an Iranian Canadian, though I propose that he be made an honorary Iranian Canadian. But I can honestly think of no one, despite the fact that he's not Iranian Canadian, I can think of no one who better embodies the values of the Iranian Canadian Congress and the values that we've gathered here this evening to celebrate. Our next speaker will be presenting his remarks in Farsi, and I will um, briefly recap what he said afterwards. So without further ado, ladies and gentlemen, please join me in welcoming one of my idols, our honored guest this evening, a talented artist and a humanitarian with a keen social conscience, Mr. Dariush Ehbali. من خوشحالم تنها کسی در این دیون قرار میگیرم که فارسی صحبت میکنم باید از آی سی سی بسیار سپاس گذارم که این فرصت رو به من دادن که بیام در خدمت شما باشم و آرزو دارم که برای رسیدن به اهدافشون که یکی از اونها همبستگی و اتحاد مردم هست موفق تر از همیشه باشن 68 سال پیش دو دانشمند بزرگ جهانی آلبرت اینشتن و برتران راسل بیانیه مشترکی رو خطاب به رهبران جهان منتشر میکنن و از آنها دعوت میکنند که از قدرت طلبی، جاه طلبی و خودمهوری دست بردارند چرا که دنیا کم کم داره توی از انسان و انسانیت میشه اما اما خودمهوری های رهبران جهان تا به امروز ادامه دارد به عنوان نمونه پیام تبریک نوروزی امسال پرزیدنت اوباما مهر تایید بر این مسئله بود 
متاسفانه سخنان ایشان در حمایت از حقوق بشر و مردم ایران نبود بلکه بلکه خطاب به رهبر و مسئولین جمهوری اسلامی و در راستای همان قدرت طلبی های دولت هاست با شنیدن این پیام چشمانداز جدیدی از نگاه نگاه گردانندگان جهان به انسان و انسانیت برایم آشکار شد و بار دیگر شعر زیبای حمید مصدق که میگوید هیچ کس فکر نکرد که در آبادی ویران شده دیگر نام نیست و همه مردم شهر بانگ برداشتن که چرا سیمان نیست و کسی فکر نکرد که چرا ایمان نیست و زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست در پیام تبریک نوروزی آقای اوباما هیچ اشاره ای به احترام به حقوق بشر در ایران نشد و این در حالی است که در کشور من به طور متوسط در هر پنج ثانیه به نوع این نقض حقوق بشر انجام میشه و آمار آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، ایدز، کودکان خیابانی، کودکان کار به حد انفجار رسیده به عنوان مثال سازمان ملل ایران را بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر و دارای پایین ترین سند مصرف کننده در جهان می داند. و در این شرایط آسیب های اجتماعی به موازات نقض حقوق بشر در کشور ما حاکم است و هر روز رو به روشت است من معتقدم تنها روزنه باقی مانده برای دفاع از حقوق انسانی مردم تشکیل مسلس مردم رسانه ها و انجیو ها می باشد و همبستگی آنها برای پیش برد اهداف انسان دوستانه برای این مهم نماینده منتخب انجیو ها در پارلمان باید صدای حقوق انسانی مردم در دولت باشد و مکمل این جنبش انسانی تبلیغات رسانه‌ای و حمایت مردم خواهد بود فراموش نکنیم که این حرکت یک شبه به ثمر نخواهد رسید و در طول زمان بارور خواهد شد نمونه زنده چنین حرکتی امروزه ناجی میلیون ها انسان در سراسر دنیا است سازمان های معتادان گمنام و الکولی های گمنام که با راهکار دوازده قدم بیماران معتاد را از قعر اعتیاد به روشنی زندگانی برمیگرداند و جا دارد تذکر دهم که این سازمان هشتاد و دو سال پیش توسط دو بیمار الکلی بنیانگذاری شد و توانستند در طول زمان با ایمان و باورشان به نهزت جهانی تبدیل شوند پس همبستگی انجیو ها دور از واقعیت نیست ای وای در این دار فنا خستگی ما سرزمین ما یک خستگی تاریخی داره که به علت تکرار تاریخ و تاریخ تکرار و این چهارمین دوره کوچ اجباری به جایی رسیده که جزء قومیت های خارجی داریم میشیم و افتخار هم میکنیم ولی شعر که میگه ای وای در این دار فنا خستگی ما چیزی نبود جز غم دل بستگی ما 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 جمله اسیران من و مایه خیشیم اینجاست همان علت صد دستگی ما به قول مولانا همدلی از همزبانی بهتر است و این بدان معناست که برای رسیدن به یک خواسته و 
و هدف مشترک باید دلهامان را یکی کنیم و نگذاریم مناطع شخصی مانع رسیدن به آرمانهای یک جامعه سالم گردد یادمان باشد که هر کدام از ما دور از وطن نه به عنوان مهمان یا توریست بلکه به عنوان شهروند حق و حقوق مشخصی داریم که برای رسیدن به آنها باید با همبستگی حرکت های تشکیلاتی دنبال آن باشیم تا بتوانیم در سازندگی جامعه سالم در کنار دیگر شهروندان این کشور مفید واقع گردیم با امید اون روز با یک دنیا تشکر Mr. Awadi, those are messages that the ICC wholeheartedly agrees with. Thank you so much for bringing your message of love and compassion here to Toronto. And as a small token of our, our appreciation, here's a simple plaque recognizing and appreciating your professional achievements and your social contributions. Thank you so much.